আকসারা আহলিগা নিসা এই জাহান নামের মধ্যে দেখলাম মহিলারাই বেশি জ্বলছে মহিলারাই বেশি জ্বলছে কিলা লিমাদা ইয়া রাসুল আল্লাহ সাহাবিদের পোস্ত করলেন বলা হলো কেন তারা জাহান নামে কেন আল্লাহ সুল বললেন বিকুফ্রিহিন না তাদের কুফুরির কারণে তারা জাহান নামে সাহাবিরা বললেন আই এক ফুরনাবিল্লাহ আল্লাহ রাসুল এরা কি আল্লাহর সাথে কুফুরি করে তখন আল্লাহ রসুল বললেন না আল্লাহর সাথে না ইয়াক ফুরনালা আশির তারা স্বামীর অবাধ্য স্বামীর অকৃতজ্ঞ আল্লাহ রসুল উদাহরণ দেওয়া বোঝালেন এই বুসটা খুব কঠিন বুঝালেন তুমি যদি যুগের পর যুগ তাকে দেখাশোনা করো হঠাৎ একদিন যদি সে দেখতে পায় তোমার কাছে কিছু খারাপ তখন সে বলবে মা অজাত মিনকা হয়রান কত্ত তোমার কাছ থেকে আমি কল্যাণকর কিছু পেলাম না একদিনে সব অস্বীকার বুঝেননি ভাষাটা আপনি বছরের পর বছর তার খেদমত করে আসছেন দেখাশোনা করে আসছেন একদিন শুধু একটা কথা বলেছেন তখন ও একবারেই বলে দিবে জীবনে তোমার কাছ থেকে ভালো আচরণ পেলাম না এটা কার স্বভাব স্ত্রীর স্বভাব এটা আচ্ছা আমার প্রশ্ন আলাদা বারো বছর সংসার করছেন চব্বিশ বছর সংসার করছেন এই রকম কথা স্ত্রী বলতে পারে না পারেই তো বলতো নাকি এই রকম কথা তো বলতে পারে কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন এই রকম ছোট্ট একটা কারণে মহিলারা জাহান নামে জ্বলছে আল্লাহর নবী নিজে দেখে বললেন কথাটা তাহলে এখন তো অনেক মহিলা তার স্বামীকে ধরে মারেও নাকি মারে না খেতে দেয় না এর প্রমাণ তো অনেক আছে কথা বোঝা বাড়ি থেকে বের করে দেয় দরজা খুলে না এই প্রমাণ তো অনেক আছে কিন্তু ধরে ঝাঁটা দিয়ে মারে এই প্রমাণও নাকি আছে অবস্থা যদি এই রকম হয় আর ছোট্ট একটা কথা বলার কারণে আল্লাহ নবী বলছেন অধিকাংশ মহিলা জাহান নামে তার অন্যতম কারণ যে স্বামীদের প্রতি তারা কৃতজ্ঞ না আলোচনাগুলো সব মহিলাদের বিপক্ষেই গেল মনে হয় তাই না বিপক্ষেই গেল মহিলাদের তাই না না আমি পুরুষদের জামনে বলেছি আপনি দায়ুস দায়ুস মানে কি আপনি চিন্তা করতে পারবেন না আপনি তো অভিভাবক আজকে বক্তব্য শুনছেন আগামীকাল যদি বিয়ে খেতে যান আপনার স্ত্রীকে আপনার মেয়েকে এমন ভাবে সাজাবেন যত গহনা আছে ওর সব দিয়ে সাজায় উলঙ্গ করে আপনি বিয়ের বাড়িতে নিয়ে যাবেন আপনি কি দায়ুস না দায়ুস খুঁজতে আপনি আমেরিকায় গেলেন কেন দায়ুস খুঁজতে আপনি ইন্ডিয়ায় গেলেন কেন আপনি নিজেই দায়ুস বিয়ে খেতে যাচ্ছেন আপনি স্ত্রীকে উলঙ্গ করে নিয়ে যাচ্ছেন কেন আপনার বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে এক সপ্তাহ যাবৎ নারী পুরুষ একসঙ্গে নাচানাচি করছে করছে না এক সপ্তাহ যাবৎ গান বাজনা চলছে এক সপ্তাহ যাবৎ লাইটিং করে রেখেছেন মানে নারী পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নাই এটা কি হিন্দুর বিয়ে না মুসলমানের বিয়ে কে বললো হিন্দুর বিয়ে মুসলমানের বিয়ে দিচ্ছে কারবার সব পতিতালয়ের মতো পতিতার মতো কারবার হ্যাঁ আপনার জন্য সুসংবাদ এটাও আছে রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলছেন আর দুনিয়া উল্লোহা মাতা সারা পৃথিবীটাই ভোগ্য বস্তু তবে এটাও ঠিক এই পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু হল সতী 
দিনদার নেককার মহিলা হলো সবচেয়ে উত্তম সম্পদ আল্লাহ নবী তো এটাও বলে দিয়েছেন রাসুল্লাহ বলছেন যে মহিলারা যদি একটা দুইটা না মাত্র চারটা কাজ যদি করে এই যা সল্লক্ষম সাহা যদি পাঁচ শক্ত সালাতাই করে স্বামীর যদি খেদমত করে জান্নাতের যে কোনো একটা দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারবে স্বাধীনতা দিবেন চারটা কাজের কথা বলেছেন আমাদের মহিলাদের যতটা স্বাধীনতা দেওয়া আছে পুরুষদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য ততটা স্বাধীনতা আপনি অনেক ফজিলত দেখতে পাবেন কিন্তু ওখানে পুরুষও জড়িত একশো বাইশ পৃষ্ঠার একটা হাদিস সই মুসলিম আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলছেন যে সুন্দর করে অজু করবে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি দুই রাকাত সালাত বাই করে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে শুধু পুরুষরা আছে না মহিলারা আছে এখানে উভয়ে শুধু পুরুষদের ফজিলত কই মহিলাদেরই ফজিলত বেশি যদি আপনি খাদেজার মতো হতে পারেন আসিয়ার মতো যদি হতে পারেন তো স্পেশাল ফজিলত খাদেজার যে ফজিলত যা পৃথিবীতে কোন পুরুষ কাল্লা দান করেনি শুধু সাধারণ মানুষ হিসাবে খাদেজার যাদের সম্মান साधारण मानुष सर जान्न देखते पे एर पुरुष न পঁচিশশো আট নম্বর হাদিস কোন পুরুষ সরাসরি আর নবীর তো বাদ তারা তো দেখেছেন বলছি সাধারণ মানুষের মধ্যে আবু বাকার একজন মানুষ উমর একজন মানুষ ওসমান একজন মানুষ আমি বুঝাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে সাধারণ মানুষ হিসাবে কোন পুরুষ এই দুনিয়া থেকে জ্যান্ত জান্নাত দেখেন নি কেউ কিন্তু একজন মহিলা দেখেছেন কে আসিয়া রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন ফেরাউন তার লোকদেরকে নিয়ে গিয়ে চারটা প্যারাক মেরে দুই হাতে দুই পায়ে প্যারাক মেরে বালির উপরে চিত করে ফেলে রাখত শুধু একটাই কারণ আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে ফাইদা দাহাবু যখন তারা চলে যেত চলে যেত রোদের মধ্যে রেখে তখন চলে যেত রসুসাল্লা বলছে চল্লা তালাইহাল মালাইকা আল্লাহর পক্ষ থেকে অসংখ্য ফেরেস্তা এসে তাকে ছায়া দান করত আল্লাহ রসুল বলছেন এরপরে আল্লাহ রসুল বলছেন তখন আসিয়া দোয়া করছে আল্লাহ তুমি আমার জন্য তোমার কাছে জান্না তৈরি করে দাও উফ আল্লাহ রসুল বলছেন ফাঁকাশাবাহু আল্লাহ রব্বুল আলমিন পর্দা খুলে দিলেন खदिजार मत हन अपने आएसर मत हन अपने फतेमार मत हन अपने आसियार मत हन अपने मारियम मत हन आलहमदुल्ला अनेक मर्यादा आना गाली गलस करते उद्देश्य ना আমি আপনাকে বলতে এসেছি আপনি আয়েসার মতো দিনদার মহিলা হন খাদিজার মতো দিনদার মহিলা হন যেন আল্লাহ আপনাকে সম্মান দান করে এটাই তো চাওয়া এটাই পাওয়া বন্ধুরা আমার 
আজকের প্রেক্ষাপটটা উল্টে গেছে মহিলারা বুঝছে না বাচ্চা হওয়া মাত্রই কেবল বয়স সাত আট হয়েছে ওই গান শিখায় ডুগি তবলা বাজাই হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছে এক তারা কিনে দিয়েছে প্রতিদিন সকালে গান শিখতে যায় এটা মুসলমানের মহিলা না এই দিনাজপুর বড় মাঠে যখন সম্মেলন হবে তখন নগ্ন মহিলারা এসে সেখানে নাচানাচি করবে একে হিন্দুর মহিলা না মুসলমানের মহিলা না মুসলমানের মহিলা আপনি জানেন না হয় এই দুনিয়ায় আপনাকে করে দেওয়া হবে সুয়র অথবা বানর চার হাজার বিশ নম্বর হাদিস সহি বুখার আবুদ ইবন মাজার মধ্যে এসেছে আল্লাহ বলছেন ইউ জাফু রু সাহুন বিল মাঝি ফল মোকান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে নর্ত কি দ্বারা যারা গান বাজনা করে এই ধরনের মহিলার দ্বারা স্বাগত জানানো হবে এই অবস্থা যখন হবে তখন আল্লাহ তাদেরকে হয় শুকুর করে দেবেন অথবা বানর করে দেবেন বুঝেন নেব না কথাটা আজকে খুব দপিয়ে বাড়াচ্ছেন কিন্তু কাল কি আমাদের মাঠে আপনাকে শুয়োর করে উঠানো হবে আপনাকে বানর করে উঠানো হবে এটা কি ভালো হবে বুঝেন নেব না আমার কথা বুঝছেন কথা আপনাদের প্রেক্ষাপট আমাদের প্রেক্ষাপটটা পুরোটা কি হয়ে গেছে উল্টা হয়ে গেছে এখন সব কাজে নারীদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে এর নিদর্শন হল এরা একদিন হয় শুকুর হয়ে যাবে শুকুর ছিলেন কি শুয়োর অথবা বানর হবে কাল কিয়ামতের মাঠে শুকুর অথবা বানর করে উঠানো হবে এটা কি ভালো হবে এদের পরিণাম কি হবে জাহান না আল্লাহ আমাদের মাফ করুক আল্লাহ আমিন না নিজের স্ত্রীকে নিজের মেয়েকে নিজের বোনকে নিজের মাকে পর্দার মধ্যে রাখার চেষ্টা করুন সুন্দর একটা পরিবার গড়ার চেষ্টা করুন বন্ধুরা আমার না হলে পরিবেশটা আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে চল্লিশটা নারীবাদী সংগঠন আছে বাংলাদেশে চল্লিশটা তারা কি চায় যারা পর্দার মধ্যে থাকে তাদেরকে বের করে রাজপথে নামাতে চায় তারা না হলে এত ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে তাদের কোন প্রতিবাদ নাই এই বাংলাদেশে বাইশটি জেলায় বাইশটি পতিতালয় আছে বাইশটি পতিতালয় আছে আজও নারীবাদী সংগঠনগুলো বলে না এই পতিতালয়তে বন্ধ করা হোক বলে পহেলা বৈশাখের নোংরা ঘটনা ঘটছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি একটা লুচ্চা দিবস পালিত হয় দেশে নাম দেশের ভালোবাসা দিবস এই দিবসে নারী পুরুষ ছেলে মেয়ে ছাত্র ছাত্রী কপত কপতি জেনা ভেবিসারে একাকার হয়ে যায় কেউ দেখার নাই নাম দেশে সুন্দরী প্রতিযোগিতা আছে না একটা এই মুসলিম দেশে সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয় লাক্স প্রতিযোগিতা হয় একটা আর এখানে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের মহিলারা তাদেরও বাপ আছে তাদেরও মা আছে বাপ মা এত বেহায় হলো কি করে এত নিচু হলো কি করে মুসলমানের বাচ্চা হওয়া সত্ত্বেও নিজের মেয়েকে আদরের মেয়েকে ওপরে হাতে তুলে দিচ্ছে সুন্দরের প্রতিযোগিতার জন্য ধর্ষণ কি এমনি বাড়ছে স্কুল কলেজ গুলির যে অবস্থা আজকে বিশ্ববিদ্যালয় গুলির যে অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরাও পড়াশোনা করেছি যে অবস্থা মানে কল্পনার বাহিরে ওই দিক আর যাচ্ছে না সময় অনেক বলে ফেলেছে বেশি বললে আপনারাও আর বিরক্ত হবেন বিরক্তর বিষয় না আপনি মুসলিম দিনী ভাই বোন হিসাবে আপনাকে বলতে চাই এই জাহিরিয়াত থেকে ফিরে এসে আপনাকে জান্নাতের পথে চলতেই হবে বিকল্প কোনো পথ খোলা নাই এই জাহিরিয়াতের মধ্যে আমি ঢুকে আমাকে আপনাকে ঢুকায় আপনাকে জাহান নামে পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে অনেক কথা বলেছি জাজাকুমুল্লাহ খাইরান আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আল্লাহ আপনাদের আমাদের কবুল করুক আল্লাহ আমিন আমি কিছু বই নিয়ে আসছি প্রশ্নোত্তর আরকানুর ইসলাম বইটা আছে তেরোশো তিরিশটা প্রশ্নোত্তর তার মধ্যে আছে এই বইটা মঞ্চে আছে আপনারা সংগ্রহ করবেন আর নতুন একটা বই বের হয়েছে তাবলিগের স্বরূপ তাবলিগের স্বরূপ একটা বই বের হয়েছে নতুন এই বইটা আপনারা মঞ্চ থেকে সংগ্রহ করবেন পাশাপাশি একটা ঘোষণা দিচ্ছি 
আমরা একটা নতুন পত্রিকা বের করা শুরু করেছি মাসিক আল ইখলাস এই পত্রিকাটা আপনারা মাসে মাসে নেওয়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের তৌফিক দান করুন আমিন যারা আয়োজন করেছেন আল্লাহ তাদেরকে maaf করুন তাদেরকে নেকি দান করুন আমিন যারা মারা গেছেন তাদের কবর আজাব maaf করুন তাদেরকে জান্নাতবাসী করুন আমিন আকুল কওলি হাদা আস্তাগফিরুল্লাহি ওয়া লাকুম আল ইসাল মুসলিমিন সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিক আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আসিবুল্লাহ